Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεματική εκδήλωση των νερών, πολύ σημαντική για την περιοχή μα και το Δήμο μα. Η αναγκαιότητα πόση του νερού, τι είναι τόσο για την ίδρυση, αλλά αν θέλετε και για την άδευση, είναι το ζητούμενο στην περιοχή μα. Από εκεί και πέρα όμω δεν είναι μόνο για να καλύψει ανάγκε των 15.000 μονίμων κατοίκων, είναι να καλύψει τι ανάγκε, αν θέλετε, των παραθεριστών αλλά και των επισκεπτών τη περιοχή μα ε, κατά του καλοκαιρινού μήνε που τριπλασιάζει τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν φτάνουμε του καλοκαιρινού μήνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο πληθυσμό να κυμαίνεται από 40.000 μα μέχρι 40.000 κατοίκου. Άρα λοιπόν η αναγκαιότητα νερού είναι και αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη πλευρά, επειδή στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δούμε τι έχει γίνει από κάποια χρόνια, κάτι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το εξή, ότι σε κάποιε κρίσιμε αποφάσει που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο του Δήμου Κρανιδίου όσο του Δήμου Ερνιονίδα, που ουσιαστικά προχώρησε το θέμα τη διαχείριση του νερού. Ναι, μεν μιλάμε και μιλάμε για τον ανάβαλο, αλλά για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή, κάτω από την πίεση των αποφάσεων τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη κεντρική διοίκηση, υπάρχουν εγκεκριμένε μελέτε για τη μεταφορά του νερού ανάβαλου στην επίδραση και στην Ερνιονίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Άρα, καλούμαστε αυτό όλοι οι φορεί να το προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Και να γίνει δίκτυο διανομή του νερού του ανάβαλου. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, αν θέλετε, από του Περιφερειακού Παράγοντε του Υπουργείου. Δεύτερο, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Δεκέμβριο του 2012, σε ένα κρίσιμο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε μια απόφαση. Αυτή που ήταν παρόντα, ομόφωνη απόφαση. Λοιπόν, ήταν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μικρέ μονάδε αφαλάτωση. Δεν γίνεται διαφορετικά για να καλύψουμε τι ανάγκε μα. Αυτό όμω είναι σημαντικό. Δεν είπαμε μια μεγάλη μονάδα αφαλάτωση, είπαμε τρει μικρέ για να καλύψουμε, αν θέλετε. Την δυνατότητα υπόσχευση του νερού στις, στο, στην παραλία Πάξονα του Δήμου μα. Και είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε η τουριστική ανάπτυξη, αν θέλουμε όμω ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε τι δράσει τη οικιστική ανάπτυξη που υπάρχει στην περιοχή μα, χρειάζεται υπόσχευση του νερού. Και ταυτόχρονα, τρίτο σημαντικό, εμπλουτισμό. Εμπλουτισμό, γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά που είπαμε θα, θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτά που προτείνει και στου καθηγητέ πράγματα, μικρά πράγματα για τον εμπλουτισμό, αλλά εφόσον θα φέρουμε, θα φέρουμε νερό με άλλο τρόπο στην περιοχή μα. Θα δοθεί δυνατότητα αυτό το υπόλοιπο νερό να εκπληκτιστεί για να υπάρχει για άδευση, για, να, για τον πρωτογενή τομέα τη οικονομία του. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα. Από εκεί και πέρα, ήταν πολύ σημαντικό επίση μέτρο η καταγραφή και ο έλεγχο των χιοντρήσεων. Αυτό έγινε. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια και επιτέλου οι αρμόδιοι όργανοι τη πολιτεία πρέπει να αναλάβουν τη διαδικασία αυτή. Ξέρουμε όλοι μα ότι όλοι μα που είχαμε κάποιε χιοντρήσει. Κάνουν μια καταγραφή. Αυτό που πρέπει να τηρηθούν οι κανονισμοί και ό,τι λέει όταν παίρνουμε μια άδεια και λέει ότι πρέπει να καταναλώνουμε σε χρήση για άδεια ή έδρεση τόσα γενικά να γίνει πραγματικό έλεγχο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία προχωρήσαμε δεν είναι και για μένα αυτά πρέπει να συνεχιστούν. Τώρα, αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε τι δράσει μα για, για την επόμενη ε, περίοδο, είναι τα εξή σημεία. Πρώτο σημείο. Θέλω να σα θυμίσω ότι έχει υπάρξει μελέτη για, την, για, την, για το φράγμα τη δουλειά. Ένα μεγάλο έργο. Μπορεί να έχουμε συμφωνίε και διαφωνίε. Όμω αυτή η μελέτη πληρώθηκε από την περιφέρεια του Πελοποννήσου. Δεν μπήκε στην προγραμματική περίοδο 7-14. Τότε η, η, η περιφέρεια, η διοίκηση τη περιφέρεια, δεν την ένταξε. Εμεί θα διεκδικήσουμε και αν πάμε συνολικά, αν θέλετε, οι φορεί και τη Ερμηνεία. Αλλά και τη Αθέντα και του Ναυλίου, γιατί η πρόβλεψη είναι ναι, η διαχείριση του νερού, έκανε και το Δήμο Ερμηνεία, αλλά και, για την, και τα ίδια. Είναι σημαντικό να δούμε. Μπορούν αυτό το έργο να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο 14-19, να το διεκδικήσουμε. Δεύτερο, μιλάμε για πόσιμο νερό, σωστό πόσιμο νερό, αλλά πρέπει να υπάρξει και κατάλληλο δίκτυο ίδρυση. Άρα το σημαντικό έργο, το οποίο <coughs> έχει ήδη ε, ε, δημοκρατηθεί και οργανώνεται σε επόμενε μέρε στο Γκρανίδι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αλλαγή δικτύου είναι σημαντικό. Αν έχουμε καλό νερό και υπάρχει απόρρια, ε, απόρρια νερού μεγάλη, ειδικά στην πόλη του Κρανιδίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το έργο αυτό που θα γίνει θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε το πόσο νερό στι βρύσε μα. Όχι το πόσο νερό στην απόλυα. Άρα, αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά είναι τη τάξη με την έκπτωση 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη του Κρανιδίου. Αυτό όμω σημαίνει ότι παράλληλα και στι άλλε κοινότητε, όπου υπάρχει ανάγκη, πρέπει να μιλάμε για αλλαγή δικτύου ύδρυση. Σε, σε απρογραμματικά δίκτυα. Λοιπόν, επίση, τώρα για την παράδοση. Θέλει συζήτηση. Είπαμε το Δεκέμβριο του 2012, το έχουμε πει και έχει προχωρήσει η δημοτική επιχείρηση τη δημοκρατία 
σε αυτή τη μελέτη. Από εκεί πέρα θα δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα για μικρέ απαλακώσει στο παραλιακό μέτωπο. Σημαντικό επίση είναι το εξή, ότι <coughs> ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε στον άξονα, τον βόρειο άξονα τη περιοχή μα, αν η δυνατότητα, δηλαδή η δίδυμα, η λιόκαστρο, ο λουκαίτη, αν μπορούν ουσιαστικά να με τη διαχείριση των γεωτρήσεών του να μπορούν να έχουν πόσο νερό, αν θέλετε, ε, στου καταναλωτέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ όμω θέλει μια συγκεκριμένη μελέτη. Να δούμε εάν το νερό που υπάρχει σε αυτή την περιοχή μπορεί να καλύψει τι ανάγκε των καταναλωτών. <coughs> λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι σημαντικό, όπω σα είπα και πριν μπροστά, ε, να δούμε συγκεκριμένα με, με όλη μα τη δύναμη να δούμε αν μπορεί αυτό το περιβόητο περιβό, τη ανάγνωση των αγώνων τη χρόνια να μπορεί να είναι υλοποιήσιμο και μπορεί πραγματικά με συγκεκριμένα προγράμματα να μπει σε μια διαδικασία άμεση εφαρμογή. Επόμενο βήμα είναι ο πλουτισμό. Ο πλουτισμό, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να το κάνουμε. Αλλά αυτό θέλει συγκεκριμένα προγράμματα ε, και συγκεκριμένα χρησιμοποίηση πλουτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, με, με του δικού μα πόρου, πόρου από εμά του καταναλωτέ, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Θέλω να, αυτή τη στιγμή να είμαστε και αντικειμενικοί και να μιλάμε για την πραγματικότητα. Η δημοτική επιχείρηση αποχέτευση ουσιαστικά δεν έχει του πόρου εκείνου ε, για, για, για την παρούσα οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι να κάνει τέτοια έργα παρέμβαση. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε προγράμματα ευρωπαϊκά. Είτε προγράμματα πιλωτικά του Υπουργείου. Ε, γιατί, να, γιατί όλοι μα ξέρετε ότι δυσκολεύονται οι πολίτε και οι δημότε να πλούσουν του πληροφορίου. Δεν περισσεύουν χρήματα ουσιαστικά για τέτοιε διαδικασίε. Όμω μπορούν να αξιοποιηθούν προγράμματα είτε του ΕΣΠΑ, είτε ευρωπαϊκά, είτε πιλωτικά των Υπουργείων. Επόμενο ζήτημα. Η υπεστοποίηση. Αυτό είναι το ζητού. Η υπεστοποίηση των καταναλωτών και του τύπου του νερού. Πάρα πολύ σημαντική είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή να γίνει μια προσπάθεια όλων των πολιτών να ενημερωθούν γιατί όταν θα έχουν πόσιμο νερό στι βρύσει του και δεν πρέπει να το καταναλώνουν ε, ουσιαστικά πάντα. Αλλά και αυτό να το υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό δεν μα περισσεύει. Και αυτό πρέπει να γίνει μια διαδικασία τη τέτοια κατανομή. Λοιπόν, ε, επίση θα ήθελα να πω το εξή για τα. ότι. Με την, με την υφιστάμενη δομή του Δήμου και τη Δημοτική Επιχείρηση, μην νομίζετε ότι μπορούν να γίνουν σημαντικά έργα. Απαιτείται να απευθυνθούμε και σε εξωτερικά γραφεία, να απευθυνθούμε και σε ανθρώπου, αν θέλετε, ε, που συνεργάτε μα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με συγκεκριμένη υλοποίηση έργων για να υλοποιηθούν συγκεκριμένα έργα που αφορούν την ίδρυση. Αυτό το σημαντικό που λέμε και αξίζει ότι πρέπει να απευθυνθούμε, αν θέλετε, σε επιστημονικού συλλόγου. Σε επιστημονικού φορεί, σε πανεπιστήμια, για να μπορούν να μα βοηθήσουν για να γίνει μια ουσιαστική μελέτη για τη διαχείριση του Από την άλλη πλευρά όμω, δεν πρέπει και να κινδυνολογούμε όλα τα μυστικά. Κινδυνολογούμε ουσιαστικά, αν θέλετε, ε, ψευδέ ειδήσει. Με συνέπειε, αν θέλετε, του καταναλωτέ. Δηλαδή, μην λέμε εύκολα ότι. Αλλά είμαστε σίγουροι αυτό που θα βγάλουμε να πούμε ότι κινδυνεύει η ακαιρεότητα και η ζωή του καταναλωτή. Εντάξει, και των δημοτών μα. Δηλαδή, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι απαιτείται να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε μελέτε προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, σίγουρα ε, υπάρχει μια αναγκαιότητα να ενεργοποιήσουμε όλου ε, του κατημότε μα για να μάθουν να, να διαχειρίζουν το νερό. Από την άλλη πλευρά, όμω, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εμείς οι ίδιοι μπορούμε με όλε μας τις δυνάμεις και σαν παράταξη αλλά και σε, και σε επίπεδο αν θέλετε συνεργαθών να προβάλλουμε συγκεκριμένε προτάσεις άμεσες κυλοποιήσεις που μπορούν να είναι αντικειμενικές γιατί αυτή τη στιγμή η αναγκαιότητα είναι αυτή να είναι αυτά που προτείνουμε να είναι άμεσα κυλοποιήσιμα ε, Ναι, τελειώνω και τελειώνοντας θα πω το εξή. Λοιπόν, σε αυτό το κρίσιμο θέμα του νερού, δεν πιστεύει, για το κρίσιμο θέμα του νερού δεν πιστεύει κανένα. Προσωπικά, εγώ, ε, μαζί με του συνεργάτε μου, θα προσπαθήσουμε να, να ενεργοποιήσουμε και του δημότε και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, και την επιστημική του κατάρτιση, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι μαζί 
και την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματο και ταυτόχρονα να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση τη διαχείριση του νερού.